，表少爷莫急，我已派人通知林家兄妹了，请。啊，表哥和姑姑呢？少爷去江南谈生意了，夫人去庙堂礼佛，过两天就会回来的。去江南谈生意？啊，啊。玉泉大哥啊，飞云堡突发马瘟，现在急需大量的苦楝草和铁马莲两味药草。那我去库房拿药。大师，这两味药已经没有了。啊？不可能啊，哥！我昨天还给病人开了一张含有苦楝草的方子，怎么会没有呢？这两味药只有少许，前几天这两味药我刚经手，五府的用量很大，所以我记得很清楚。那我再去找找，我就不信整个京城的大小药铺都没有这两味药草。哎。哎。啊？怎么了，大哥？小妹，那个人来消息了。他正在和飞云宝谈条件，我们不能把药给运了。哥，飞云宝马瘟如果不及时治疗的话，大量战马会死掉的。皇上怪罪下来，飞云宝会被抄家的。我们现在还要帮着那个人助纣为虐吗，大哥？大哥也不想，可是这个解药大哥又一直研制不出来。若是把药给了云郎，那没命的就是我们两个人了、啊。我宁愿自己有事，我也不想云大哥出事。小妹。那你就希望大哥有事吗？你是我这个世界上唯一的亲人，我才是最关心你的人。你也知道，元郎跟你成婚，并不是因为喜欢你，还有云堡主跟莫夫人，他们两个人对咱们家事是一点都看不上。别说了，小妹呀、啊，现在咱们在莫府的支持下，已经成为了京城第一要商。莫夫人已经放手让我们去经营，大哥好不容易重新爬起来，大哥不想死。大哥也不想让你因为一个不爱你的男人而死。别说了，小妹，大哥对不住你了。大哥日后一定再给你找个好郎君。实在对不起了。云公子，玉泉大哥这是要出去吗？哦，我正要出去看一下。你找到那两味药了吗？啊，还没有。玉泉大哥提起那个五府，我已经找过了，但那两味药材都已经用完了。想不到害飞云堡的人，竟可以令京城都去火。那，你有什么打算吗？只能再找找了。哎，对了，丹莎妹妹在哪？我有件事情想和她说。小妹出去帮你找药去了。看来你们两位并没有遇到。你有什么话要对她讲吗？我帮你转达便是。和玉泉大哥说也好。如今飞云堡自身难保，我不想连累丹莎妹妹，所以想取消婚约。希望玉泉大哥能够理解。啊。我能明白你的心意，我替你向小妹转达。多谢了。云堡主，阁下是谁？你是皇上通缉的要犯。正是。云堡主，如果你想让飞云堡上下几百口人丧命的话，你尽管可以抓我；如果不想，你听我把话说完，再做定夺。你到底是什么人？你们都下去吧。走。这真是城王府的令牌。没错。如今飞云堡的战马数量，远不够当朝皇帝的要求，而且他根本就不会相信是因为马文而交不出战马。你还记得上一次马文的事情吗？马是你下的毒。嗯，我与皇帝交战，我自然会削弱他的势力。你来害我飞云堡，还想让我跟你合作？造反可是周九族的大罪。
像云堡主这样的奇才，他皇帝只给你一个小小的皇商，真是大灾小用啊！云堡主，只要你答应我，为我养马驯马，辅佐长王之孙夺回皇位，到时，开国元勋一品大将，就是你的。看来云堡主是要拿飞云堡几百条生命赌一下当朝皇帝的慈悲心，是吗？我可以断然告诉你，你一定会输得很惨，因为碧罗天预言，当朝武士而亡，天意让他皇位不保。长王孙夺回皇位，此乃是天意。再者，你们飞云堡与城王也有过世交，此预言我听说过。得碧罗天宝藏者得天下，云堡主，宝藏我肯定会拿到手，只要你配合我，我一定保证这里所有人的性命。再者，你可以加官进爵，这个买卖该不该做，你应该很清楚。此事关乎我福云堡的存亡，我得想一想。可以，只是你我的时间不多了，我给你一天的时间。明日此时我来飞云堡，我希望得到你的好消息。告辞。堡主，林姑娘和少爷已经把药带回来了，现在已经赶往马场。云溪，你去跟着刚刚走的那个人，小心点，别让他发现你。看看他在哪里落脚。诺。这女人为了情，真是可以不顾生死啊！你想办法进入飞云堡，传消息给林丹莎，让她到这儿来见我。诺。丹莎妹妹，这次真的要谢谢你。若不是你找到两味药及时送过来的话，飞云堡这次恐怕会损失更惨重了。云大哥，从京城到现在，你已经谢了我二十多次了。我是你未过门的妻子，我们之间还要分得这么清楚吗？我想了很久，我觉得我们俩的婚事还是算了吧。为什么？你再好好考虑一下。我已经和玉泉大哥说了我们退婚一事，而且他已经同意了。但我没有同意啊。云大哥，是不是因为飞云堡的战马大量损失，朝廷又下令要将全部战马送往军州？你怕连累我才这么说的，对吧？即便你不为自己着想，你也要为玉泉大哥想一想啊！他只有你一个妹妹，而且你我现在还没有成亲，你没必要为了我而搭上你自己的性命，你明白吗？可你已经下了聘书娶我了，作为夫妻就是要共同进退，我会和你同生共死的，云大哥。可惜我活不了多久。什么事？堡主找你。好，快去吧。嗯。林德昭，主上有事找你。我也有事找他。
。爹，马文的药丹砂妹妹已经送过来了。这次马场虽然损失有点大，但还算是挺过来了。只要我们如实向皇上禀告，皇上应该不会太为难我们吧？你们都下去吧。诺。好了，坐。成王府今天派人来了，来的正是皇上的通缉犯之一。成王府的人，成王府的人还尚在人间？我看了令牌，错不了。皇上正在通缉他，他来我们飞云堡做什么？来找我们寻求合作，辅佐成王之孙登上帝位。爹，你不会是答应了吧？我没有答应。也没有拒绝，爹，这马温一事，本来我们就觉得蹊跷，咱们现在傅云宝一出事，这成王府的人就出现了。我觉得这件事情肯定就是他们做的手脚，不用猜测了，他们已经承认了，是他们做的手脚。爹，那你在犹豫什么呢？咱们绝对不能答应他。一来此人实力深不可测，就连皇上的人也都被他收买，来诬陷我们傅云宝。说不定这次啊，我们真的要被抄了。二来，他有一句话打动了我：我们飞云堡饲养战马是最厉害的，为皇上养马多年，不可能区区只是一个皇商。三来，他辅佐的是成王之孙，想当年我们飞云堡与成王关系可是很紧密的。爹，我说你千万别被蛊惑了，造反那可不仅仅只是要抄家。那是要诛九族的。皇上催逼战马，这件事情肯定跟陈王府的人脱不了干系。只要咱们抓到这个人，交给皇上也算是功劳一件，咱们肯定能够将功补过，说不定还可以向皇上要个一官半职。我已经令人跟着他了，但是他，他竟然敢这么正大光明的出现！爹，别再犹豫了，这个人到底在哪里？皇上已经下了海捕文书，这个人还敢如此的招摇出现，这不明摆着找死吗？爹，我现在就去告诉知府大人，把他给抓起来。你胆子真的不小啊！你不怕死吗？哼！我早已做好了求死的准备，还有什么怕死不怕死的？不过，我哥他很怕死，他一直拦着我，别给飞云宝送药。他的身份也还没有暴露。你别杀他，他对你还有些用。好一个痴情的女子啊！你知不知道，你这么做，也会害死你的情郎？你胡说！皇帝不会认为飞云宝是因为马温而交不出来战马。到时候皇帝下旨派人抄了飞云宝，他想逃也逃不走了。皇帝不会如此昏庸。<笑>当初青州堡就是因为战马数量交不出来，才被皇帝满门抄斩。你说，他会不会抄了飞云宝呢？嗯、好好劝劝你的情郎。让他说服飞云堡，让他投诚，兴许还可以救他一命。要不然，你们都得死。给我围起来！丹莎妹妹，你怎么会在这儿？我，我，看来飞云堡。是不想跟我们合作了。你乃是朝廷通缉的要犯，我费云宝岂会与你同流合污？徐守将，他是皇上通缉的成王府旧人，快把他拿下。诺，走。徐守将，你这是什么意思？臭小子，主上亲自来此与费云宝谈合作，你们也太不识时务了。没想到你们早就已经狼狈为奸了，怪不得他敢如此明目张胆地出现在飞云堡。
亏你还吃着朝廷的俸禄，却是狼子也行。住手！你不是要和飞云宝谈合作吗？你这种态度，怎么谈？少保长，我知道飞云宝派人跟踪我，我没有杀了死人，是因为我在这里有足够的势力。我与皇帝即将开战，我绝不能允许飞云宝一匹战马落在他的手里。飞云宝是生是死，你要想清楚。林丹莎，好好劝劝少保主，只要他肯与我们合作，我不会亏待他，就像我不会亏待你们林家一样。嗯，丹莎。原来你一直都是他的眼线。我们现在可以走了吗？你们只有半天时间。我相信你们一定可以做出正确的选择。嗯、云大哥，我们走吧。杀了我爹，又逼着我和我哥服下了毒药。为了活下去，为了报仇，我们只能苟且偷生。本来他也通知我大哥，把那京城两位药材全部暗中收购，不给费云宝。我不想再被他利用，所以我才把药材偷偷给了你。你觉得我会信吗？苟且偷生。却给杀父仇人做事情，如果换作是我，我就是死也要杀了他。我今天本来就要去杀他的，我已经做好了和他鱼死网破的准备。没想到你又冲了过来。我知道，现在我说什么你也不信我，所以我只能去杀了他，以示我的清白。别去了。我不想让你误会我，我相信你。云堡主，考虑的如何？我和阿郎商量了一夜，我们可以加入你，飞云堡也可以提供上万匹战马，但是我们能得到什么？你想要什么？我们飞云堡的人。从小就在马背上长大，可成立一支飞云骑听我号令，军中还需要备更多的人进来。我们可以成立一支骑兵队伍，听起来似乎很合情理。那你同意了？我可以先让你当校尉，统领一支飞云骑，能否当上将军就要看自己的本事了。至于云堡主嘛，只要你安心给我养马，事成之后。一品大员就是你的。不过，我还有一个要求。你若是不答应的话，前面所说的一切都作废。说，我要你替林丹莎兄妹两人把毒给戒了。果然是伉俪情深啊。好，只要你安全把马给我送到目的地，我会给他们解药。好，说话算话，我现在就带人去马场。好。嗯、云杰，保主，速把这封信送到京城末府。诺。夫人。这是飞云堡传来的加急信件。小妹，堡内发生马瘟，虽然极力救治，仍损失千匹战马。飞云堡无法如数万期向朝廷提供战马，此乃杀头大罪，也逼得飞云堡不得不反。莫府与飞云堡一荣俱荣，一损俱损。尽快变卖京城产业来飞云堡，大哥必护佑你周全。切记，云晴阳。
肺炎爆发生的马文，迫不得已，与皇上追击的要犯一起造反。大哥要把京城的产业全部变换成银子，莫府与飞云宝是姻亲，飞云宝造反，莫府也绝对逃脱不了干系。夫人，那我马上派人去江南把少爷喊回来。好，你快去。好，我马上去。想不到，我真的是碧罗天圣女，太神奇了！那种虚无缥缈、只在说书人嘴里的事情，居然与我有关。不弃，嗯，这里暂时没有人能找到，我们先将这两样东西放在这里，到时候我带着师傅和他妹妹的骨灰送回碧落天，再将这两样东西永远留在碧落天里。那我们要在这儿待多久啊？我也不知道，也许是半年，也许是十年，也许。是一辈子，不弃。你喜欢这里吗？喜欢，这里山清水秀，就算待一辈子也不会嫌烦。那可得找些事情打发时间，要不然这样，我每天教你背一些古诗来打发时间，好不好？你是嫌弃我不会吟诗作对？觉得我庸俗是吧？不弃，你现在怎么这么爱胡思乱想？行，既然你不喜欢，我就每天带你下水抓鱼，上山抓野兔，好不好？好，这个是你说的，<笑>不过不用你带，应该是我带你上山打野兔、摘野菜、吃野味，这些啊，我都比你在行。好，那以后你带着我。行。哎，老太爷什么时候会到啊？我记得我第一次给老太爷做的就是林间的野味啊。你放心吧，安慰那传来消息，老太爷已经快到徐州了。嗯，那他会不会有危险，半路上被皇上还是东方神那些人给抓住啊？暂时还没什么危险，而且朱府的人也都安全。嗯，那就好。等他来了，我就做点野味给他接风，然后再采些露水煮茶给他喝，他就好这口。朱老太爷也好这口，花蕾树枝的露水带着清香，泡茶最好了。不弃，现在可是早上，要不然你带着小六去帮我采集一些露水可好？你也爱喝这个？嗯，好吧。我去帮你采些来啊，陈大少爷。嗯，有体力了。小六啊，啊，他们那些大富商、大少爷，老是说用露水煮茶，如何如何香。哎，你可知道这露水是怎么来的？怎么来的呀？以前我听说书的人说啊，这阴沟里的水，路上水洼里的水，变成水汽上了天，被这些大树给拦住了。哎，你说，这阴沟里的水，可有多脏啊？这不可能吧？哎。有了，朱姑娘，嗯，你是不是觉着踩露水有点累了？那这样
，你回去休息，我来采。哎呀，不是，我是心疼他，怕他闹肚子啊。哦，我在朱府，成天都喝陈露，也没喝出什么好来。这煮茶啊，还是要泉水最好。陈露，陈露，采了一早上，也没多少水。哎，这是劳民伤财，附庸风雅而已。哎，朱朱姑娘，你敢不敢跟我打个赌啊？好呀，打什么？哎，这这这样傻了，都没了。打赌要紧，说吧。啊，这样啊，要是少爷能尝出来你是用什么给他泡的茶，那你就得每天早上过来给少爷采陈露。行，那他要是猜不出来。你就每天给我上山打日野鸡，我要做叫花鸡吃。成交。真能猜出来吗？我来采几朵花，煮进井水里，看他能不能喝得出来。茶是上等的扶贫茶，陈露煮水，带着清香，正好契合在这茶中，相得益彰。去去去，快去山上打只野味回来吧。少爷，你这……既然答应了不去，要去抓野味，还不快去？去哪儿？诺，我这就去。早点回来啊！晚点回来。我就说嘛，少爷肯定向着朱姑娘。哎，不急，过来。哎呀，别老欺负人家小六。我没欺负他，是他打赌打输了。你以为我不知道啊？你这茶根本就不对。什么不对了？我嘴那么刁，你瞒得过我？你这茶是井水煮花瓣，香气过浓，正好和扶贫茶香气相冲，茶味变了。我说的对不对？嗯，好，好，好，算我输了。以后我每天早起采陈露给你煮茶啊。好吧。其实我对喝茶没那么讲究，你不用早起为我受气。那好，我也觉得喝茶太雅了，不适合我这种人。喝酒好不好？我们在一起这么久，从来都没有好好喝过一次，这一次我们就来个一醉方休。好，一醉方休。卷起千层海浪，我躲也不躲，往里闯。你不就像风一样，侵略时沙沙作响，再旋不回复晴朗。就好像我们两个没爱过一样。小兰州。
都日上三竿了，还不起床？嗯，嗯，让我再睡一会儿嘛。谁让你自己喝这么多酒的？啊，说一醉方休，还真一醉方休了。人家开心嘛。哎，这是我让小六煮的醒酒汤，喝一点。嗯，因为我，是陈夫人。来，终于可以跟你一起过安稳的生活了。不切，等所有的事情忙完之后，我们在这里生活。我知道你天生好动，想出去玩，以后我陪你一起玩。现在就去。不切，啊？你说你踩这些花能吃吗？嗯，当然能吃了。哇，哎，有了。这什么？这个，这个叫紫贝菜。可以生吃了，真的假的？被水煮过，你骗我！这些人都是用水煮过才行。看宝宝怎么收拾。别闹别闹，我告诉你，我告诉你，还不够呢，咱们多采一些吧，啊？那好，那我去多采一点。啊。不去，你看，我摘到了。啊，看看，你看，哎，我摘了这么多，应该能吃了吧？大少爷，完全不一样啊！这两个花有什么不一样？不应该都能吃吗？这是菜，不是花。这你听到了？走吧，回家。我留给你。我不是想。留给你花。花你吃，菜我吃。嗯、朱老太爷，您就先在此将就一晚。我等都会在旁随护，若有不便，还请见谅。客气了，这次多亏了你们呀。我一个老头子，有什么好委屈的？只是劳烦各位了。还望老太爷早些休息，我们好明日一早赶路。好，我就先睡了。你们各位也轮班休息一下啊。嘿嘿。把他给我带回去。诺。白大人果然不辜负皇上所托，抓人的速度可真快。谢娘娘夸奖，微臣只是尽本分而为。嗯，确实办得不错。皇上，那你可要好好赏赐白大人呢。赏黄金千两
，微臣谢皇上娘娘赏赐。白大人，你可要好好为皇上办事。皇上，娘娘请放心，为皇上办事，微臣一定万死不辞。皇上，那臣妾就不打扰。皇上和白大人谈公事了，臣妾告退。起来说话吧，诺。如今，猪八爷被关在天牢里。如果花不弃有孝心，如果陈玉还活着，他们就一定会来劫天牢，在天牢布下天罗地网。朕要将他们一网打尽。诺。哎呀！鲜花配美人。哎哎陈玉，你五官这么俊俏，父亲你一定也很美啊。来吧，试试。快点拿下，哎，这难不难看？成何体统？快点，快点。我觉得很好看啊。试试吧。来。少爷。小六又来缠着你了。我说你现在怎么连小六的醋也吃啊？这样，我去看一下他到底有什么事儿。一会儿，咱们去下水抓鱼，好不好？好，这样晚上我就来做个清蒸鱼。哎，还是你把这个带上吧。好。吴气，我美吗？看不懂。怎么了？韩统领没有接应到朱老太爷，但是他调查出朱老太爷是在随州安城的客栈被白剑飞抓的。已经押回京城，韩统领刚刚赶过去。这个白剑飞，我要去盯着一趟。那这件事情，需不需要让朱姑娘知道？不能让她知道，我不想她去冒险。我会找个借口跟她说我要出去几天，以后你看着她。诺。驾！驾！驾！少爷，暗卫都已经到京城了。天牢布防严密，我们只能大概查探出老太爷的关押位置。此战凶险，大家小心一些。少爷，您为一个猪八爷以身犯险，知道吗？他是不惜最亲近的人。我答应了不弃要安顿好猪八爷，为了不弃，我一定要救他。都去准备吧，今夜行动。诺。
，君爷，怎么了？怎么了？君爷，嚷嚷啥呀？君爷，怎么了？老板二位君爷，这天牢里的饭菜，实在是难以下咽，能不能请二位帮我去外边京城的名馆弄点儿？好酒好菜，我这账先赊着。呃，等我出去了，我一定十倍奉还的。十倍？你给得起吗？哎，我有钱，我有钱。走啊！开门，弄。多谢大舅。朱八爷，让您受苦了，在下声。啊，我知道你，我见过你的画像，此地不能久留，咱们有话出去说。我是一天都待不下去了。陈玉，你果然没有死。包括我朱老太爷。诺诺